तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं Poco F2 Pro के बारे में सब कुछ और इससे पहले कि आप मुझे पीटना शुरू करें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि Poco F2 Pro जो है ये Redmi K30 Pro 5G का ही रीब्रांडेड वर्जन है रीब्रांडेड बोले तो पीछे इस पर मेड बाय Poco का ठप्पा ये लोग लगा देंगे और अंदर मी यू के ऊपर ये लोग पोको लॉन्चर मस्त चिपका के एड थोड़े से कम करके आपको पोको एफ टू के नाम पर बेचेंगे दबा दब और आप और मैं जरूर इसको जाके खरीदेंगे भी उस तो बॉक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है इसके लिए सिम टू इजेक्टर टूल डॉक्यूमेंटेशन मिलता है अंदर अंदर ब्लैक टीपीयू कवर मिलता है जिसमें मस्त एकदम रबराइज फिनिश है फोन भी मिलता है आपको अंदर फास्ट चार्जर के साथ और यू सी केबल के साथ बिल्ड और डिजाइन की बात करें तो ये री ब्रांडेड रेडमी के थर्टी प्रो फाइव है दो ग्राम से इसका वजन है और बिल्कुल भी लाइट वेट फोन ये नहीं है और हैंडी भी बिल्कुल भी नहीं है और ये एट पॉइंट थिक है इसके अंदर फोर्टी सेवन बैटरी है तीस वॉट की फास्ट चार्जिंग का इसमें सपोर्ट दे रखा है और ये 100 परसेंट करीब करीब एक घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है बैक और फ्रंट पे कॉर्निंग गोला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन उन्होंने चिपका रखी है बढ़िया वाली या आता है 6.67 इंच की सुपर एमोलेट एच 10 प्लस सपोर्टिंग फुल व्यू डिस्प्ले के साथ और फुल व्यू अचीव करने के लिए उन्होंने पॉपअप कैमरा मैकेनिज्म दिया है हाई रिफ्रेश रेट की कमी है इस फोन पे ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल की प्राइसिंग है बट रिफ्रेश रेट हाई नहीं है यहाँ तक कि पोको एक्स पे भी वन ट्वेंटी मिलता है जो कि यहाँ पे देखने को नहीं मिलता बॉटम पर आपको मिलता है यू टाइप सी पोर्ट इसमें थ्री पॉइंट जैक अभी भी दे रखा है वो बहुत अच्छी बात है आपको मिलता है इसके स्पीकर बिल्कुल स्टीरियो स्पीकर सेटअप नहीं है तो कई लोगों को शायद उतना मस्त ना लगे मीट एन फाइव जी में स्टीरियो स्पीकर सेटअप था और इसके अलावा राइट एंड साइड पे आपको मिलता है पावर बटन और वॉल्यूम रॉक और पावर बटन में मस्त एकदम इन्होंने कलर एक्सेंट दे रखा है तो वो भी देखने में सही लगता है जो पॉपअप कैमरा उसका डिजाइन बिल्कुल अलग सा ही है और उसके अंदर इन्होंने मस्त एकदम कूल लाइटिंग इफेक्ट्स डाल रखे हैं अंदर ही आता है स्नैपड्रैगन 865 के साथ छः एक सौ वाला एक मॉडल आता है इसका और एक आठ जी बी रैम और दो सौ छप्पन स्टोरेज वाला वेरिएंट आता है यू एफ इसके अंदर स्टोरेज है आठ जी रैम वाला जो मॉडल होगा थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि इसके अंदर एल पी रैम है दूसरे में एल पी है तो थोड़ा यानी यहाँ पर खेल गए लोग यह आता है 64 फोर एम पी के एफ वन पॉइंट नाइन प्राइमरी कैमरा के साथ 5 मेगापिक्सल के टेलीफोटो प्लस मैक्रो सेंसर कॉम्बिनेशन के साथ एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है इसके अंदर और 2 मेगापिक्सल का इन्होंने एक डेप्थ सेंसर दे रखा है ये 8 के वीडियो शूट कर सकता है 24 या फिर 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे 4 के वीडियो सिक्सटी फ्रेम्स पर सेकेंड तक पे शूट कर सकता है गायरो की इसमें स्टेबलाइजेशन दे रखी है और नाइन सिक्सटी पे फुल एच स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकता है सेल्फी कैमरा इसमें बीस मेगा का है और इसके अलावा अच्छी बात मुझे ये लगी इसकी इसमें हाई रेजोल्यूशन ऑडियो है के अंदर एन भी दे रखा है थ्री पॉइंट फाइव एम जैक भी है इंफ्रेड सेंसर भी है बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी दे रखी है जो कि बहुत सारे अन्य फ्लैगशिप मिस कर देते हैं बैटरी लाइफ भी इसकी इजीली बहुत अच्छी होगी क्योंकि इस पर कोई हाई रिफ्रेश रेट पैनल ही नहीं दे रखा तो बैटरी भैया जाएगी कहाँ पे तो फोन से यही दिक्कत होगी कि भाई यार मतलब इसके ऊपर एक तो इन्होंने मतलब एक तो पहले रीब्रांडिंग करी कुछ नया डिजाइन नहीं मिल रहा है यहाँ पे अच्छा फोन है बहुत सही प्राइसिंग पे 500 डॉलर की प्राइसिंग पे फोन उपलब्ध होगा भारत में फोन आते आते 36 से अड़तीस हजार के बीच में आने की संभावना है और इस प्राइसिंग पे शायद सिर्फ सबसे हाईली परफॉर्मिंग स्मार्टफोन होगा बहुत ही बढ़िया मतलब चूज करने लायक फोन की मतलब आप आंख मूंद के अगर एक सही फ्लैगशिप लेवल का फोन लेने जा रहे हैं तो आप ये फोन ले सकते हैं पोको एक्स टू चला रहा हूँ मैं यहाँ पे यार पोको एक्स टू तक में वन ट्वेंटी हर्ट्स मिल रहा है वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही जो कि इनका फ्लैगशिप फोन है उसमें तो वो एक थोड़ा कंप्लेन करने वाली बात हो जाएगी इसके अलावा अगर दिक्कतों की ही और बात करें तो कई लोग ये बोलेंगे कि इसमें एस कार्ड स्लॉट नहीं दे रखा जो कि बहुत कई लोगों के लिए ज़रूरी होता है इसके अलावा शॉमिंग के कैमरा का एलगोरथम हम सबको पता है कि अब तक वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं बट जी कैम यूज करके वो कुछ हद तक सही हो जाएगा आईपी रेटिंग इसमें नहीं है कोई भी तो वाटरप्रूफ वगैरह की कोई संभावना नहीं है वायरलेस चार्जिंग भी नहीं दे रखी है यहाँ पे और ओ तक नहीं दे रखा है जो 500 डॉलर का प्राइस टैग होता है ना यानी कि ऑलमोस्ट छत्तीस से अड़तीस हज़ार रुपये वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ब्रांड को बहुत ज़्यादा काटा पीटी करनी पड़ती है इन्होंने बहुत जगह पे काटा पीटी करी है लेकिन बहुत जगह पे अच्छी अच्छी चीज़ें छोड़ दी है परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त छोड़ दी बैटरी इन्होंने ज़बरदस्त छोड़ दी कैमरा भी यार बहुत हद तक सेलवेजेबल है अच्छा सा जी कैम मॉड डाल के आप मतलब उसकी पूरी परफॉर्मेंस निचोड़ पाएंगे कुछ कुछ मामलों में आप उस फोन को बाई डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स लेके भी थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं एड्स वगैरह से बचने के लिए आप अपने रीजन को यूनाइटेड किंगडम सेट कर सकते हैं या फिर शॉमी डॉट ई वाली रॉम
तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करें शेयर करें स्वदेशी बनिए और स्वदेशी बनने का मतलब यहाँ पे ये भी है कि कई लोग कहेंगे कि यार चाइनीज ब्रांड्स को सपोर्ट मत करो मैं कहता हूँ उस ब्रांड को सपोर्ट करो जो कि भारत में फैक्ट्री बनाती है भारत में नौकरियाँ लाती है सिंपल एज दैट जो यहाँ पर मेहनत कर रहा है यहाँ पर नौकरी ला रहा है यहाँ पर अपना पैसा लगा रहा है उसको सपोर्ट करो बाकी किसी को मत सपोर्ट करो तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए